Pil peremajaan itu seperti senjata anti pesawat yang mengenai nyamuk. Namun, meski efek pil ini sangat kuat, Tamarenza juga sengaja mengontrol dosisnya. Dia baru saja mengikis sedikit bubuk dari pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam bubur. Jumlah obat awalnya sedikit. Lalu, saat diencerkan dengan semangkuk bubur, efek yang bisa benar-benar luar biasa di setiap gigitan sebenarnya. Namun meski begitu, memiliki dua suap bubur membuat Reni lebih nyaman. Akibatnya, kondisi fisik dan mentalnya menjadi lebih baik dan lebih baik sebelum dia menyadarinya dan nafsu makannya meningkat. Setelah beberapa saat, dia meminum semangkuk bubur sampai habis. Melihat Reni makan begitu banyak bubur, rona kulit Chandra meningkat pesat. Dia menghela napas lega, Reni, aku pikir kulitmu telah meningkat pesat. Reni bertanya, benarkah? Aku sendiri juga merasa jauh lebih baik. Chandra tertawa dan berkata, jangan bilang, bubur milet ini efektif. Seperti kata pepatah lama, biji-bijian adalah yang paling bergizi. Saat dia berkata, dia memikirkan bak mandi yang masih berisi air di kamar mandi, dan buru-buru berkata, Reni, kamu baru saja menghabiskan semangkuk bubur, jadi kamu bisa bersantai di tempat tidur dulu. Aku akan periksa apakah airnya sudah siap. Datang dan bantu kamu di bak mandi, Reni mengangguk, oke, silahkan, terima kasih, Chandra. Kenapa kamu begitu sopan? Chandra tersenyum dan melambaikan tangannya, segera meletakkan peralatan makan dan melangkah ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, dia menggosok tangannya dengan semangat. Aku tidak bisa menahan perasaan, oh, sepertinya aku dan Reni telah berpisah selama hampir 30 tahun. Hari ini aku akhirnya bisa menghidupkan kembali mimpi lama bersamanya. Berpikir, dia melangkah ke bak mandi. Saat ini, bak mandi sudah setengah penuh. Dia mengulurkan tangannya untuk menguji suhu air. Apakah itu panas atau dingin sudah pas? Jadi, dia buru-buru berbalik dan keluar dari kamar mandi, dan sambil berjalan keluar, dia berkata dengan gembira, Reni, airnya sudah siap, kamu pergi dan berendam, aku. Aku lanjutkan. Sebelum kata mandi untuk Reni untuk mandi selesai, Chandra tertegun oleh pemandangan di hadapannya. Pada saat ini, Reni telah bangun dari tempat tidur dan sedang berdiri di samping tempat tidur. Dia sudah melepas jaket di tubuhnya. Dia hanya memakai satu di rumah, belum lagi, lengan di kedua sisinya dipukul di atas sikunya. Dan saat ini, Reni, bagaimana mungkin seluruh tubuhnya masih terlihat sakit sekarang? Ia dikatakan dalam kondisi prima, energi, kemerahan, dan berkilau. Yang lebih dibesar-besarkan adalah saat ini, Reni sedang meregangkan lengannya dengan penuh semangat. Dia mungkin merasa itu tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya, jadi dia melompat ke tempat itu dua kali. Chandra tertegun, dan dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum kembali ke akal sehatnya. Dia tergagap dan bertanya, itu, cantik, Reni, kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sehat? Reni berkata dengan aura penuh, Chandra, aku merasa seperti aku benar-benar lebih baik. Terima kasih untuk semangkuk bubur miletmu. Chandra merasa bahwa seluruh dunia tampaknya menjadi magis dan berseru, itu hanya semangkuk bubur milet di mana ada efek ajaib. Sambil menggerakkan tubuhnya, Reni berkata dengan sungguh-sungguh, tapi sekarang aku benar-benar merasa bahwa seluruh tubuhku sudah sembuh total, tidak hanya benar-benar lebih baik, dan kondisinya jauh lebih baik daripada ketika aku tidak sakit sebelumnya. Tidak hanya kamu tidak merasa kedinginan sama sekali, dan itu masih sangat panas, dan yang lebih penting, aku merasa seperti memiliki energi tanpa akhir. Ini Chandra hampir menangis dan berkata dengan tatapan muram, ini apa yang terjadi? Aku menjalani kehidupan yang begitu besar, aku tidak pernah mendengar bahwa bubur milet begitu besar. Efeknya tidak masuk akal, Reni mencubit pinggangnya dengan satu tangan, 
mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan merentangkannya ke samping dan berkata tanpa mengubah wajahnya, Aku juga berpikir itu sangat ajaib seolah-olah kamu memasukkan ramuan ke dalam bubur milet. Chandra menghela napas, aku. Di mana aku mendapatkan ramuan itu? Saat dia berkata, dia buru-buru bertanya, Reni, kalau begitu, apakah kamu masih berendam di bak mandi? Reni menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, Chandra, jam berapa kamu berencana pulang? Chandra bertanya dengan depresi, Reni, apakah kamu harus mengusirku ketika kamu menjadi lebih baik? Reni buru-buru berkata, oh, kemana kamu ingin pergi? Apakah aku orang yang seperti itu? Aku ingin memanggilmu untuk berolahraga bersama, tetapi aku khawatir itu akan menundamu terlalu lama, dan akan sulit untuk menjelaskan kepada istrimu setelah kamu pulang. Olahraga Chandra tanpa sadar menjadi sedikit hayalan, dan buru-buru berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak peduli jam berapa aku kembali, aku tidak punya masalah. Aku harus punya waktu dua atau tiga jam. Reni berkata dengan penuh semangat, itu bagus. Tanpa sadar Chandra bertanya, Reni, kamu, latihan apa yang ingin kamu lakukan? Reni berseru, Aku ingin pergi berlari ke tepi sungai. Pertama-tama kamu tolong tunggu aku di pintu. Aku akan berganti pakaian dengan pakaian olahraga dan kemudian kita akan pergi untuk lari di sepanjang jalan tepi sungai. Apa? Chandra berkata dengan ekspresi kaget, lari-lari ke sungai pada malam hari. Reni mengangguk dan berkata, Ya, aku merasa seperti aku penuh energi sekarang. Jadi aku terutama ingin keluar untuk berlari dan melakukan lari yang baik. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, itu belum terlambat. Ini baru pukul tujuh. Banyak orang yang suka lari di malam hari biasanya mulai saat ini dan berlari sampai jam setengah sembilan. Keinginan Chandra seketika hilang. Apa yang sedang terjadi? Kapan demam cepat sembuh? Dalam keadaan normal? Bukankah tubuh sangat lemah setelah demam tinggi? Tapi saat ini, sepertinya itu tidak sejalan dengan akal sehat sama sekali. Tepat ketika Chandra penuh dengan depresi dan keterkejutan, Reni mendesak sedikit dengan cemas, Chandra, apakah kamu bersedia pergi? Jika kamu ingin pergi, aku tidak bisa menahannya, Chandra terlalu malu untuk mengatakannya. Jika aku tidak pergi, Reni akan lari sendirian. Aku tidak bisa tinggal di rumah seseorang, bukan? Bahkan jika aku tinggal di rumahnya, apa yang dapat aku lakukan sendiri? Aku tidak bisa pergi ke kamar mandi untuk mandikan. Nasibnya terlalu aneh. Memikirkan hal ini, Chandra hanya bisa berkata dengan tatapan sedih, Oke, okay, karena kamu ingin lari, maka aku harus menemanimu. Luar biasa, kamu memang baik. Reni buru-buru berkata, kalau begitu kamu keluar dulu, aku akan segera berpakaian dan kita akan segera berangkat. Oke, okay, Chandra, yang begitu tertekan, hanya bisa setuju, berbalik dengan ekspresi cemberut, dan meninggalkan pintu. Kamar tidur ini, di matanya, adalah kampung halaman lembut yang telah dia tinggalkan selama hampir 30 tahun. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di luar pintu, menunggu Reni berganti pakaian di dalam. Kuncinya adalah setelah dia berganti pakaian, dia harus membawanya untuk lari. Dengan tertekan, Chandra menghela nafas, menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan memegangi kepalanya dengan tangan lainnya, sebelum berjongkok di depan pintu kamar tidur Reni. Saat dia jongkok, dia masih bertanya-tanya di mana masalahnya. Mungkinkah bubur milet benar-benar memiliki efek ajaib? Tiga menit kemudian, pintu kamar terbuka. Reni melangkah keluar. Pada saat ini, dia mengenakan satu set lengkap pakaian lari ketat dan mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.